Hi friends, welcome to Dazzling DD. In this video, we will talk about accounting for decision making and profitability ratios. That is gross profit ratio, net profit ratio and operating profit ratio. In this video, we will cover the three if you are the first time in the video, please subscribe to the channel and press the bell icon and you will get a notification in the future. I have already done the final accounts, cost sheet, cash budget, trend analysis and other topics cover in the video. So, if you are watching the video, click the description link in the description. You will create a playlist for decision making and you will create a playlist for decision making. You will see all videos. इधर एनो इंस्टाग्राम हैंडल नेगी इधर के ना फॉलो पन्ना अपने ना फॉलो पन्ने क्लाइंट कोड पर्सनल कनेक्ट आगला एंड इन द अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग इन द बुक कोड सॉफ्ट कॉपी उनको वेनो अपने ना ने इंस्टाग्राम लों द टेक्स्ट पन्ने गन आंगल को शेयर पन्ने उठ रहे सो इप्पा वांगे वीडियो को लो अपन नम्बर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस पति पाकला, सो एक बिजनेस नम्बर स्टार्ट पन्नरो अभी ना नम्बर लोड मेन मोटिव एन पाते की ना प्रॉफिट था, सो नम्बर बिजनेस लोड प्रॉफिट अवेच्ची था, नम्बर वंदे बिजनेस एक्सपैंड पन्ना मा, दे शटडाउन पन्ना मा, अन्ध मारे ना वोरसल डेसिशंस वंदे ऐड क it will show us the efficiency of management. नम्बरोंडे मैनेजमेंट वंदे यंदा लोग एफिशिएंट आ रखे, अपर वाटर सर वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड वाटर सर टैक्स पेइंग कैपेसिटी आप देख रहे हैं, अल्लाह विषय में वंदे इन द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मूलमा नाम को वंदे तेरी वरों, सो इन द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटस ऑफ फॉर्म � Return on Capital Employed or Return on Investment Return on Equity or Return on Equity Shareholders Fund Earnings Per Share Market Capitalization Ratio Price Earnings Ratio or P to E Ratio which is Earning Yield Ratio First one the Gross Profit Ratio pati paakla So this Gross Profit Ratio is also known as Gross Margin Ratio or Trading Margin Ratio So that one the general number percentage will express pannu ho and इधर इधर कुन्नम बाय फाइनल पंड्रो अपडेट पातेंगे ना to know the ability of the business to meet its operating expenses operating expenses वंदे वन्नो लर day to day वंदे नम्बर business लर एन expense आगे दे अपडेट कर दा so अब पेन अक business लर वंदे for example daily वो रे ten rupees वंदे expense आगे दा अपडेट ना and the expense इनाला इनोड business लंदे meet out पाना मुड़ी मा अपडेट कर दा फाइनल पंड्रो तक आगे दा in the gross profit ratio वंदे नामे use पंड्रो so इधर का Gross Profit divided by Net Sales into 100 So, in the Gross Profit, how do we find out? Net Sales minus Cost of Goods Sold So, this is the formula to find out how to find out And, now we have two categories Net Sales and Cost of Goods Sold How do we find out how to find out? We have to find out So, Cost of Goods Sold, how do we find out? Opening Stock plus Purchases That is Net Purchases plus direct expenses minus closing stock and last up பாத்திக்கு நான் net sales net sales வந்து ஒன்னுல் total sales வந்து நம்ப sales return minus பண்ணும் விடினா நாமக்கு net sales வந்து கடைக்கும் so the formula is nothing but gross profit ratio is equal to gross profit divided by net sales into 100 so இதில வந்து gross profit கான formula குடுத்திருக்காங்க இதில அருக்கு குடியர் 2 category அதாவது net sales கான formula and cost of goods sold எப்படி find out பண்ணும் அப்படின்டு தனித்தனியாக குடுத்திருக்காங்க இப்போ gross profit ratio base பணி ஒரு சம்ம வந்து பார்க்கலாம் சோ நமக்கது trading profit and loss account and balance sheet வந்து குடுத்திருக்காங்க சோ இதல் என்ன நமக்கு கேட்டிருக்காங்க பாத்திருக்கினா prepare statement showing the computation of gross profit and calculate gross profit ratio first வந்து gross profit find out பண்ணுங்க அது வந்து statementல வந்து show பண்ணுங்கன and आधा लेते हैं cross profit ratio वंदे find out पन्नगा आप दिन सोलेर कांगर so ये नम्बर यंदे नम्बर perform आप पढ़ क्ला statement showing the computation of gross profit particulars rupees इन पढ़ कांगर so नमक को तेरी हूँ cross profit एप्पली find out पन्नगा आप दिन ना sales minus cost of goods sold so इंग sales इरका पारंगे yes sales is there and the value is eighteen lakh so sales इन पढ़ टेट eighteen lakhs वंदे पढ़ कांगर so, now, the cost of goods sold is going to find out, correct? So, cost of goods sold is going to find out. We have the formula in opening stock plus purchases plus direct expenses, correct? So, opening stock is going to find out. 
ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்குது பர்ச்சேசஸ் இருக்குது அண்ட் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு இங்கே எதுவுமே இல்லை ஸோ இந்த வேஜஸ் அப்புறம் கேரேஜ் இன்வேர்டு இதெல்லாம் வந்து டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அதாவது ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் வருதோ அது எல்லாமே வந்து டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா வேஜஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் போட்டுக்கோங்க அண்ட் கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸ் ஸோ டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இது போட்டுட்டு அந்த டோட்டல் வந்து வினி டு மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அதாவது காஸ்ட் ஆஃப் கூட் சோல்ஸோட ஃபார்முலா என்னென்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் பர்ச்சேசஸ் ப்ளஸ் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஸோ இந்த கேல்குலேஷன்லாம் நம்ம போட்டு முடிக்கிறப்ப வி வில் கெட் டுவெல் லேக் ஸோ இந்த டுவெல் லேக் எதோட வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் கூட் சோல்டோட வேல்யூ ஸோ நாம் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா வந்து நெட் சேல்ஸ் மைனஸ் நெட் சேல்ஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் கூட் சோல் ஸோ எயிட்டீன் லேக்ல இருந்து டுவெல் லேக் மைனஸ் பண்ணுறப்ப வி வில் கெட் சிக்ஸ் லேக் இப்போ வந்து நாம் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா Gross profit divided by net sales into 100. So, இங்கே வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் க்ராஸ் ப்ராஃபிட்டோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் லேக்னு ஸோ சிக்ஸ் லேக் நியூமரேட்டரில் போட்டுட்டு டினாமினேட்டரில் வந்து இந்த நெட் சேல்ஸோட வேல்யூ விச் இஸ் எயிட்டீன் லேக்ஸ் இந்த எயிட்டீன் லேக்ஸை டினாமினேட்டரில் போட்டு இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறப்ப வி வில் கெட் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் நம்ம வந்து நம்மளோட ஆன்சர் எப்போவுமே பர்சன்டேஜில் தான் டினோட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ பற்றி பார்க்கலாம் ஒரு ஃபோமோட நெட் ப்ராஃபிட் அண்ட் நெட் ரெவன்யூவை கம்பேர் பண்ணி ஸோ அதோட ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் இந்த நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் தி நெட் ப்ராஃபிட் டு சேல்ஸ் ரேஷியோ ஆர் நெட் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் ஸோ இதுக்கான ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ இஸ் ஈக்வல் டு நெட் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை சேல்ஸ் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டூ அப்ரோச்சஸ் இருக்குது ஒன் இஸ் நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் அண்ட் தி அதர் ஒன் இஸ் நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ஸோ ஃபார்முலா எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட் ஈக்குவல் டு நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் டிவைடட் பை நெட் சேல்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நெட் ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் டிவைடட் பை சேல்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் நெட் ப்ராஃபிட் பேஸ் பண்ண ஒரு சம் வந்து பார்க்கலாம் From the following details, calculate net profit ratio. Total sales 1 lakh, sales return 6,000, cost of sales 70,000 and indirect expenses 10,000. So, we know the formula. Theriyo, net profit ratio is equal to net profit divided by net sales into 100. So, net sales is first to find out. Pannala. So, net sales is how we find out. Pannala, 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 pannala. Total sales is equal to sales return minus. Pannala, we will get net sales. ஸோ இந்த ஒன் லேக் டோட்டல் சேல்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் மைனஸ் பண்ணுறப்ப வி வில் கெட் நைன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் விச் இஸ் தி நெட் சேல்ஸ் இப்போ வந்து நெட் ப்ராஃபிட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் நெட் ப்ராஃபிட்டோட ஃபார்முலா பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரீவியஸ் சம்மில் வந்து க்ராஸ் ப்ராஃபிட் பார்த்தோம் ஸோ அதோட ஃபார்முலா எப்படி இருந்தது நெட் சேல்ஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் கூட் சோல் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஃபார்முலாவும் ஸோ நெட் ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு நெட் சேல்ஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் ப்ளஸ் இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ நெட் ப்ராஃபிட் அப்படியே வந்து சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிக்கலாம் நெட் சேல்ஸ் எவ்வளோ நைன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நம்ம வந்து இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுது காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் செவன்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து டென் தௌசண்ட் ஸோ செவன்ட்டி ப்ளஸ் டென் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணுறப்ப வி வில் கெட் எயிட்டி தௌசண்ட் அப்போ நைன்டி ஃபோர் தௌசண்ட்லேருந்து எயிட்டி தௌசண்ட் நம்ம மைனஸ் பண்ணுறப்ப வி வில் கெட் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் திஸ் இஸ் ஆர் நெட் ப்ராஃபிட் இப்போ நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார்முலாவில் ஸோ நெட் ப்ராஃபிட் வந்து ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் அண்ட் நெட் சேல்ஸ் இஸ் நைன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் போடுறப்ப யூ வில் கெட் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் பர்சன்டேஜ் யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ரினோட் தி ஆன்சர் இன் பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட் நாம் ஆப்ரேட்டிங் ரேஷியோ பற்றி பார்க்கலாம் ஒரு ஃபோமோட ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸையும் நெட் சேல்ஸையும் கம்பேர் பண்ணி அந்த ஃபோமோட எஃபிஷியன்சி என்ன அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் இந்த ஆப்ரேட்டிங் ரேஷியோ ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ
non operating income and expenses adavadhu financial expenses and incomes vandu nama ignore pannidnu we should not take into account so adala enna la include agum pathina interest provision for taxation so edalla vandu include agum operating ratio find out pandradukana formula pathina cost of goods sold plus operating expenses divided by net sales into 100 ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நமக்கு பர்டிகுலர்ஸில் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க சம் போடுறப்ப என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஆப்ரேட்டிங் ரேஷியோஸ் ஈக்குவல் டு காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஓல் ப்ளஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ் ப்ளஸ் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ப்ளஸ் டெப்ரிசியேஷன் டிவைட் பை நெட் சேல்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே ஃபார்முலாவில் பார்த்தோம் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஓல் வந்து ஃபார்முலாவில் வரும் ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் இந்த த்ரீ கேட்டகரியாக வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்புறம் டெப்ரிசியேஷன் டெப்ரிசியேஷனுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் ஸோ பர்டிகுலர்ஸில் உங்களுக்கு அது இருந்தது அப்படின்னா இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நாம் என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் ஒன் பை ஒன்னா ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் கூட் சோல்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா என்னங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் சம்மில் பார்த்தோம் கிராஸ் ப்ராஃபிட் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸில் இருந்து காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஓல்டை மைனஸ் பண்ணாக்கா வி வில் கெட் கிராஸ் ப்ராஃபிட் இப்போ நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஓல்ட் ஸோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறத வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மைனஸ் வந்து அந்த சைட் போகிறப்ப ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து இதோட ப்ளேஸுக்கு வந்துடும் இது வந்து ப்ளஸில் இருக்கா இங்கே இது ரைட் ஹேண்ட் சைடு போகிறப்ப இது வந்து மைனஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து நம்ம ரீரைட் பண்ணுறோம் சச்சாஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல் இஸ் ஈக்குவல் டு சேல்ஸ் மைனஸ் கிராஸ் ப்ராஃபிட் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் மைனஸ் கிராஸ் ப்ராஃபிட் சேல்ஸோட வேல்யூ வந்து நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க கிராஸ் ப்ராஃபிட்டோட வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரியாது ஸோ வி நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் இங்கே வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது ஸோ யூ கேன் ரெஃபர் எக்ஸாம்பிள் டென் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் வந்து இதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன் ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் சேல்ஸ் வேல்யூ வந்து இங்கே இருக்குது எயிட் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சேல்ஸ் வேல்யூ எயிட் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போட்டுக்கோங்க சேல்ஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் கூட் சோல்ட் வந்து நம்ம பண்ணணும் ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் கூட் சோல்ட் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் பர்ச்சேசஸ் ப்ளஸ் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இங்கே வந்து டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸாக நமக்கு என்ன என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அதோட வேல்யூஸ் எல்லாமே வந்து கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸ் அப்படி எடுத்து போட்டுக்கோங்க ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் நைன்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும் அப்புறம் பர்ச்சேசஸ் ஃபைவ் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வி வில் டேக் இன் டு அக்கௌண்ட் அண்ட் கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸ் வந்து டென் தௌசண்ட் வரும் ஸோ இது மூணு வந்து வி ஹவ் ரிட்டன் ஹியர் இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணுறப்ப வி வில் கெட் சிக்ஸ் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஸோ இந்த அமௌண்ட்லேருந்து வி நீட் டு மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட வேல்யூ எவ்வளோ பாருங்கள் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இந்த சிக்ஸ் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணுறப்ப வி வில் கெட் ஃபைவ் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இந்த டோட்டல் வேல்யூ தான் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் கூட் சோல் ஸோ நம்மளோட ஃபார்முலா என்ன கிராஸ் ப்ராஃபிட் எப்படி ஃபைன் பண்ணுவோம் ஜெனரலாக பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் கூட் சோல் சேல்ஸோட வேல்யூ தெரியும் எயிட் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் கூட் சோலோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணுறப்ப நமக்கு கிடைக்கும் த்ரீ லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் விச் இஸ் தி கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோலில் வந்து ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் மைனஸ் கிராஸ் ப்ராஃபிட் சேல்ஸ் ஆல்ரெடி வேல்யூ வந்து கொடுத்துருக்காங்க கிராஸ் ப்ராஃபிட் இப்போ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் ஸோ சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிக்கலாம் சேல்ஸோட வேல்யூ வந்து எயிட் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் தி கிராஸ் ப்ராஃபிட் இஸ் த்ரீ லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணுறப்ப வி வில் கெட் ஃபைவ் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இப்போ மெயினான ஃபார்முலா அதாவது ஆப்ரேட்டிங் ரேஷியோவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலாவில் எல்லா வேல்யூஸுமே நம்ம
8,50,000 So, இங்கு குடுத்திருக்காங்க பாருங்க 8,50,000 into 100 So, இந்த formulaல இருக்கு குடியை எல்லாம் values பின் நீங்கள் substitute பண்ணிங்க அப்படினா உங்களுக்கு இந்த formula வரும் So, then நீங்கள் வந்து எல்லாத்தை cancel பண்டிரப்பு எல்லாத்தையும் நீங்கள் equate பண்டிரப்பு உங்களுக்கு வந்து 7,20,000 divided by 8,50,000 into 100 கடிக்கும் So, இதல்லா நம்ப calculate பண்ணி நமக்கு வரக்குடிய Since it is a ratio, நீங்கள் வந்து உங்களுடை answer எப்போமி percentageல் denote பண்ணனும். கண்டிப்பா உங்கள் அருக்கும் அந்த sums வந்து புரிஞ்சிருக்கும் அப்படினான் நம்பர உங்களுக்கு இந்த வீடியைப் புடிச்சிருந்து அப்படினாக மாறக்காம் அந்த like button வந்து press பணிக்கும்க முடிஞ்சா இந்த வீடியவு உங்கள் friends கோம் வந்து share பண்ணுங்க உங்களுக்கு வேறு எந்த மார் என்ன வீடியோஸ் வேணோம் அப்படிங்கிரித்தியும் வந்து கமண்டில் வந்து சொல்லுங்க சோ அது பேச் பண்ணி I'll make videos for you இந்த வீடியோ பாத்து கண்டிப்பா நீங்கள் வந்து உங்களுடை டைம் வேச் பண்ணி இருக்கமாட்டீங்க அப்படினா நம்பரம் சோ இவ்வளோ நேரும் இந்த வீடியோ பாத்து எல்லாருக்கும் thank you so much keep watching and keep supporting